দেখা যায় কিনা একটু জানাবা দেখা যাচ্ছে এটা সম্পর্কে জানবো আমরা সেটা হচ্ছে যে কুমিল্লা এবং চুয়াডাঙ্গা বরাবর হচ্ছে যে তোমার একটা রেখা আছে রেখাটার নাম হচ্ছে যে কর্কট ক্রান্তির রেখা এখন এই কর্কট ক্রান্তি যে রেখাটা এটা বাংলাদেশের কুমিল্লা এবং চুয়াডাঙ্গা দিয়ে অর্থাৎ ম্যাপের মধ্যে যদি আমি যাই এই যে এটা হচ্ছে ম্যাপ ম্যাপ দেখতে পাচ্ছ তোমরা এদিক দিয়ে গেছে এটা এই যে এটা হচ্ছে কুমিল্লা আর এখানে হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা আছে এই জায়গায় দেখাচ্ছি চুয়াডাঙ্গাটা কোথায় এই এখানে আশেপাশে চুয়াডাঙ্গা আছে এটা কুমিল্লা এবং চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে এই যে চুয়াডাঙ্গা এই চুয়াডাঙ্গা আর কুমিল্লা বরাবর এইভাবে গেছে এই যে এইভাবে করে আমি যদি এটাকে আহ চুয়াডাঙ্গা তো এখন দেখতে পাইছো আমি এবার তোমাদেরকে এটাকে যদি দেখাই কর্মক্রান্তি রেখাটা কিরকম এটা হচ্ছে এরকম এই দেখাটা লাল দাগ নীল দাগ দিলাম এই যে এরকম এটা হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা কুমিল্লা এবং চুয়াডাঙ্গা দুইটা মন রাখা একটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি দ্রাগিমা রেখা এটা শেরপুর এবং বগুড়ার বরগুনের উপর দিয়ে গেছে তো এই এরকম করে এটা এই যে এরকম আশা করি বুঝে গেছে নব্বই ডিগ্রি দ্রাগিমা রেখা এখন এটা এখানে আসছি যে আসলে হয় নাই এটা এখানে বগুড়া দিয়ে যা দিয়ে যাবে এই তোমার ফরিদপুর দিয়ে যাবে এখানে হচ্ছে মনে হয় ফরিদপুর এখানে কাছে আশেপাশে আছে এটা ফরিদপুরের ভাঙায় গিয়ে মিলিত হবে দুইটা রেখা অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখা আর নব্বই ডিগ্রি যে দ্রাগিমা রেখা এই দুইটার রেখা তোমার ফরিদপুরের ভাঙায় গিয়ে মিলিত হয়েছে যেখানে বঙ্গবন্ধু মান মন্দির তৈরি করা হচ্ছে মনে রাখবা বঙ্গবন্ধু মান মন্দির বলে দিছি কিন্তু আমি তাহলে এই এই নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি দ্রাগিমা রেখা আর হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা যেখানে মিলিত হয়েছে সেটা হচ্ছে ফরিদপুর ফরিদপুরের ভাঙা সেখানে বঙ্গবন্ধু মান মন্দির তৈরি করা হচ্ছে আশা করি ক্লিয়ার ঢাকার প্রতিবাদ স্থান হচ্ছে চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগর এটার অর্থ কি এই লাইনের অর্থ হচ্ছে যে এই যে মনে করো বাংলাদেশের যে ঢাকা এটা হচ্ছে ঢাকা এখন এই ঢাকাকে আমি যদি পৃথিবীটা হচ্ছে পৃথিবীটা হচ্ছে গোলাকা তোমরা জানো এখন এই গোলাকার যে পৃথিবী সেই পৃথিবীটাকে যদি আমি এ করে ফেলি স্যাটেলাইট থেকে দেখি ছোট করে এই যে এরকম করে দেখি গোলাকার পৃথিবী যদি দেখি তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই ঢাকা থেকে এখানে ঢাকা বাংলাদেশের এখানে এখানে ঢাকা তুমি যদি ঢাকা দিয়ে পৃথিবীটাকে একটা গোলাকার বল বা কমলা লেবু চিন্তা করো ওই কমলা লেবুকে যদি আমি বাংলাদেশের ঢাকা বরাবর ছেদ করতে থাকি মানে ছিদ্র করে করে অপর পাশে যাবে ওই বলটার বা ওই কমলা লেবুটার তখন যে জায়গাটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে চিলি এইটা হচ্ছে চিলি এই এখানে আসবে চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগর এটা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এই যে এখান দিয়ে একটা এলাকা আসবে এইখান দিয়ে এখান দিয়ে একটা এলাকা আসবে এই চিলিটা হচ্ছে যে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত মনে রাখতে হবে উত্তর আমেরিকা সরি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত আর এই এখানে হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থাৎ তুমি যদি এটা গোলাকার বলের মধ্যে আছে এই পৃথিবীটা এখানে তুমি দেখতেছ যে একটা তুমি সোজা ভাবে দেখতেছ বা এটা পৃথিবী কিন্তু এরকম না পৃথিবী হচ্ছে গোলাকার ঠিক আছে তো যেহেতু গোলাকার তাহলে এইখানে বাংলাদেশের ঢাকা বরাবর এখানে বাংলাদেশের ঢাকা বরাবর তুমি যদি ছ্যাদ করো তাহলে ছ্যাদ করতে করতে আসলে তুমি এই যে চিলির নিকটে প্রশান্ত মহাসাগর একটা তুমি জায়গা তুমি পাবা তো তুমি এই যে আমি যদি আর্থ লিখে সার্চ দেই তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো পৃথিবীটা হচ্ছে গোলাকার এই যে এরকম তো এখন এই যে তুমি যদি আমি যে কথা বলতেছি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশ এখান দিয়ে যদি তুমি ছিদ্র করে আসতে চাও তাহলে তুমি এই যে এখানে চলে আসবা এই হচ্ছে যে প্রতিবাদ স্থান যেটাকে বলি আমরা তো যাই হোক প্রতিবাদ স্থান কি আশা করে বুঝা গেছে এটা হচ্ছে চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে তারপর হচ্ছে যে মূল মধ্যরেখা একটা আছে বাংলাদেশ হচ্ছে মূল মধ্যরেখার পূর্ব দিকে এখন মূল মধ্যরেখা কি মূল মধ্যরেখা হচ্ছে যে এই যে পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা রেখা টানা আছে মানে কাল্পনিক একটা রেখা আছে আর কি যেটা তো যারা আর্টসে বসে তারা জানো তো ওই রেখাটার বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে পূর্ব দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশ মূল মধ্যরেখার পূর্ব দিকে অবস্থিত আর বাংলাদেশ হচ্ছে যে নিরক্ষ রেখার উত্তর দিকে নিরক্ষ রেখা হচ্ছে যে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটা রেখা টানা টানার চিন্তা করা হয় পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে রেখাটা চিন্তা করা হয় এই যে এই বরাবর এই এই বরাবর একটা রেখার চিন্তা করা হয় যে রেখাটাকে বলা হয় তোমার নিরক্ষ রেখা এখন এই নিরক্ষ রেখা থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে উত্তর দিকে অর্থাৎ এই যে দিকে এই যে বাংলাদেশ এখানে এখানে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ এটা উত্তর দিকে আর এটা হচ্ছে যে মূল মধ্যরেখা এই মূল মধ্যরেখার বাংলাদেশ হচ্ছে পূর্ব এটা হচ্ছে পূর্ব দিক ঠিক আছে এই যে এই রেখা থেকে এদিকে হচ্ছে পূর্ব এদিকে হচ্ছে পশ্চিম আর এই রেখা থেকে এদিকে হচ্ছে উত্তর এদিকে হচ্ছে দক্ষিণ আশা করি উত্তর পূর্ব দক্ষিণ এগুলো তোমাদের আইকিউতেও লাগবে ম্যাপের মানচিত্রে কোন
ইস্ট ইস্ট মানে পূর্ব এদিকে হচ্ছে পূর্ব দিক এদিক হচ্ছে ওয়েস্ট পশ্চিম দিক এদিক হচ্ছে নর্থ উত্তর দিক আর এদিক হচ্ছে সাউথ দক্ষিণ দিক তাহলে আশা করি এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার তোমরা তো এই যে এই রেখাটা এটাকে মূল মধ্য রেখা বলে এই যে রেখাটা এটাকে নিরক্ষ রেখা বলে তো এই রেখাগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডি থাকতে হবে বাংলাদেশের সাথে রিলেটেড জন্য আমি ওটা বলে দিলাম ঠিক আছে এগুলো ওই যে আগে ক্লাসের সাথে রিলেটেড আগে ক্লাস কিন্তু আমরা বাংলাদেশের সীমান্ত নিয়ে স্টাডি করছিলাম তো ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে সীমান্ত এগুলো নিয়ে বলে ফেলছি বাংলাদেশের সাথে ভারতের একটা স্থল সীমান্ত চুক্তি যেটাকে মুজিবিন্দের চুক্তি বলা হয় এটা উনিশশো চুয়াত্তর সালে হয় পরে তুমি খালি নোট করে রাখো উনিশশো চুয়াত্তর সালে মুজিবিন্দের চুক্তি যেটাকে স্থল সীমান্ত চুক্তি বলে এই চুক্তির আওতায় দুই হাজার সালে নোট করতে পারো দুই হাজার সালে দুই সালে বাংলাদেশের সাথে ভারতের তোমার সিট মহল বিনিময় হয় সিট মহল কি তোমরা নিশ্চয় জানো যে তোমাদের নিশ্চয় মনে ছিল দহ গ্রাম ও আঙ্গর পোতা সিট মহল এরকম একটা তোমরা নামগুলো শুনছিল নিশ্চয় এগুলো এখন দরকার নাই শুধু মনে রাখো দুই হাজার পনেরো সালে সিট মহল বিনিময় হয় আর বাংলাদেশের সাথে স্থল সীমান্ত চুক্তি হয় ভারতের উনিশশো সালে যেটাকে মুজিবিন্দের চুক্তি বলা হয়ে থাকে শেষ আর কিছু লাগবে না এর আগে ক্লাসটা তোমরা রেকর্ড আছে ওই রেকর্ড থেকে দেখে নিবা তাহলে হচ্ছে যে বাংলাদেশের মোটামুটি পরিচিতি এবং সেই সাথে জিনিসগুলো শেষ এরপরে এই আমরা এখানে এই যে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস এটা আমরা ইতিহাস পাঠে পড়বো আমাদের ইতিহাস পাঠ আছে একটা একটা ক্লাস থাকবে ইতিহাসের সেই পাঠটার ক্লাসটা হবে যে তোমার এই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে শুরু করে উনিশশো সালের উনিশশো সালের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত অথবা উনিশশো সালের বঙ্গবন্ধুদের আগ পর্যন্ত একটা ক্লাস থাকবে অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা থেকে বঙ্গবঙ্গর আগ পর্যন্ত একটা ক্লাস আর বঙ্গবঙ্গ থেকে ভাষা আন্দোলন হয়ে উনিশশো পর্যন্ত একটা ক্লাস উনিশশো থেকে এই যে যুদ্ধের কি ঘটনা করছে সেগুলো নিয়ে একটা ক্লাস এই তিনটা ক্লাস ইতিহাসের উপর নিব আমি ওই তিনটা ক্লাস থেকে দুই তিন তিন থেকে চারটা প্রশ্ন কমন পাবা মুক্তিযুদ্ধ থেকে নর্মালি চারটা প্রশ্ন এমনিতে থাকে তো তুমি আরো বেশি কমন পাবা ইনশাল্লাহ আর হচ্ছে যে তোমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাস তো আমাদের অনেক নিচ্ছে সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করবা রেগুলার ঠিক আছে তো আমরা চলে যাচ্ছি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এবার আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে স্টাডি করবো তোমরা যারা খাতা আছে খাতার সাথে রাখো এবং নোট করতে হবে কারণ অর্থনীতি জিনিসগুলো প্রতিদিন আপডেট হয় প্রতিদিন আপডেট হয় তো তোমাদেরকে এই জন্য খাতাটা সাথে রাখতে হবে আবার বলতেছি খাতা সাথে রাখতে হবে আমি আমাদের আগে এখানে দেখি কি কি জিনিস নতুন অর্থনীতি থেকে জানতে হবে এই ওই যে জনসুমারি ও গৃহ গণনা এটা তুমি চাইলে অর্থনীতির সাথে কানেক্ট করতে পারবা কারণ এখানে কিছু জিনিস অর্থনৈতিক সাথে রিলেটেড ঠিক আছে তো আমরা এটা এখন পড়ে ফেলবো তারপর আমরা পড়বো হচ্ছে যে যেটা আমাদের এই যে নতুন বই যেটা সেটাতে আছে আমরা জিডিপি টা পড়বো জিডিপি আমরা অষ্টম পঞ্চম পশ্চিম পরিকল্পনা দেখবো ডেল্টা প্লান দেখবো জাতীয় বাজেট দেখবো এবং সেই সাথে অর্থনীতি রিলেটেড ব্যাংকিং খাত রিলেটেড কিছু টার্ম আছে সেগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিব এটা আমাদের জিকে স্টাডিজ বইয়ের নতুন ভাষণের যে ফাইল সেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবা যাদের কাছে নাই তারা ওই স্ক্রিনশট থেকে দেখে দেখে পড়ে ফেলবো আমি একদম সুন্দর করে ধরে রাখলাম তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা তো এখন দেখো আমরা এখানেই তেমন কিছু নাই অর্থনীতি রিলেটেড আমরা চলে যাচ্ছি পরের টপিকে এই যে এখান থেকে জনসমারি দুই হাজার বাইশ এটার পদ্ধতিটার নামটা পরীক্ষা আসতে পারে এটা মনে রাখবা এটা হচ্ছে তোমার একটা পদ্ধতি আছে যেটাকে বলা হয় প্যাগমার্ক পদ্ধতি এখানে লেখা নাই প্যাগমার্ক পদ্ধতি হ্যাঁ এখানে এটা এটা সম্ভবত আমাদের ইয়াতে লেখা আছে এই যে এখানে তোমার পত্র পত্রিকা থেকে তথ্য এই এখানে হয়তো লেখা আছে তো যাই হোক এটা পরীক্ষা দিতে পারে পদ্ধতি না মানে জনসংখ্যা গণ গৃহ গণনা যে দুই সালে করা হয়েছিল জনসমারি ও গৃহ গণনা এটা কোন পদ্ধতি ছিল ঠিক আছে ওই পদ্ধতিটা তোমাদেরকে জানতে হবে পদ্ধতির নাম গেল এখন জনসংখ্যা কত পাওয়া গেছে সেটা ইম্পর্টেন্ট জনসংখ্যা পাওয়া গেছে ষোলো কোটি একান্ন লাখ ষোলো কোটি একান্ন লাখ আটান্ন হাজার ছয়শ ষোলো জন ছয়শ ষোলো জন এটা ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় লিঙ্গটা ইম্পর্টেন্ট বারো হাজার ছয়শ উনত্রিশ জন বারো হাজার ছয়শ উনত্রিশ জন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী অর্থাৎ চাকমা মারমা রাখাইন গারো অন্যান্য যারা উপজাতি আছে তাদের জনসংখ্যা কত তাদের জনসংখ্যা ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার একশো উনষাট ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার এটা মনে রাখবা ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার এই জিনিসটা মনে রাখলে তুমি অপশন খুঁজে বের করতে পারবা ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার একশো উনষাট জন আর মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ষোলো কোটি ষোলো কোটি একান্ন লাখ ষোলো কোটি একান্ন লাখ আটান্ন হাজার ছয়শ ষোলো জন আর তৃতীয় লিঙ্গ হচ্ছে যে বা তৃতীয় লিঙ্গ মানে বলতে বুঝাচ্ছে যারা তোমরা নর্মাল হিজ নামে চিন বাট তাদেরকে সরকার তৃতীয় লিঙ্গ বলে এটাই তোমাদেরকে বলতে হবে যারা শিক্ষিত তারা তৃতীয় লিঙ্গই বলে আর যারা হচ্ছে যে বুঝে না তারা বলে এই তোমার হিজরা তো যাই হোক বারো
1000 এ কত জন্মগ্রহণ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে 1.22% 1.22% তারপর নারী পুরুষের অনুপাত এখন দেখা গেছে পুরুষের অনুপাত পুরুষ কমে গেছে নারী বেড়ে গেছে পুরুষ কমে গেছে নারী বেড়ে গেছে পুরুষ হচ্ছে যে 98 আর মহিলা হচ্ছে 100 জন অর্থাৎ নারী পুরুষের অনুপাত পুরুষ নারীর অনুপাত পুরুষ নারীর অনুপাত বলবো আমরা পুরুষ নারীর অনুপাত হচ্ছে 98 অনুপাত 100 এই জিনিসটা মনে রাখবা আর তেমন একটা দরকার নাই দরকার নাই সাক্ষরতা হওয়ার দরকার আছে 74.66% আবার বলতেছি 74.66% এবার হচ্ছে যে যারা এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা পায় নাই তাদের সংখ্যা হচ্ছে যে 0.75% এক পার্সেন্টের কম মানে বিদ্যুৎ সুবিধা এখনো পায় নাই এরা কারা এরা হচ্ছে যে অনেকে পার্বত্য এলাকার মানুষ বিশেষ করে রাঙ্গামাটি কাঁকড় খাগড়াছড়ি বান্দরবান এইসব অনেক দুর্গম এলাকা আছে যেখানে বিদ্যুৎ যাওয়া সম্ভব হয় নাই কিছু দ্বীপ এলাকা আছে যেগুলো একদম তোমার সাগরের মধ্যে বসে ওই দ্বীপগুলো যেমন তোমাকে আমি যদি বলি सपोज হচ্ছে যে হাতি একটা দ্বীপ सपोज হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু একটা দ্বীপ বঙ্গবন্ধু দ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে চর নিউটন চর জব্বার যেগুলো ভোলার ওইদিকে কতগুলো দ্বীপ আছে ওই দ্বীপে হ্যাঁ হাতি আতে আরো এক বছর লাগবে কারেন্ট দিতে এই যে একজন এখান থেকে তথ্য দিয়েছে মরিশা তুমি কি হাতিয়ার নাকি হ্যাঁ আমারও ওখানে ইন্টারনেট কানেকশন আছে ইন্টারনেট কানেকশন পাওয়া যায় ঘরে পাওয়া যায় নট ব্র্যান্ড নাকি ইউজ হয়ে যায় কি তুমি মোবাইলে ডাটা দিয়ে কানেক্ট হইছো মোবাইলে মোবাইলে ডাটা দিয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নাই আছে আছে কম নাকি হ্যাঁ কম আচ্ছা তো এরকম অনেকগুলো এলাকা আছে এই যে ওই যেখানে থাকে সেখানে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায় পৌঁছায় নাই ওরা খুব সম্ভবত সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তো যাই হোক তোমরা মোবাইল কি দিয়ে চার্জ দাও সৌর বিদ্যুতে সৌর বিদ্যুতে চার্জ দেয় তো যাই হোক ওই এলাকাগুলোর এখনো আস্তে আস্তে চলে যাবে আস্তে আস্তে ওখানে চলে যাবে যেমন সন্দীপে আগে কারেন্ট ছিল না এখন বর্তমানে আছে এবং মনে রাখবা এটা লাইনটা ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট সন্দীপে কারেন্ট পাঠানো হইছে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে মাটির নিচ দিয়ে অপটি সমুদ্রের নিচ দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার টেনে তারপরে সেখানে অপটিক্যাল ফাইবার এর মতই ওটা সেখানে মানে কেবলের মাধ্যমে মোট কথা হচ্ছে কেবলের মাধ্যমে সেখানে কারেন্ট পৌঁছানো হইছে সন্দীপে কয়েকদিন আগে সেটাতে অ্যাড করা হইছে সন্দীপে থেকে অনেক হয়তো কেউ এখানে থাকতে পারে আজকে নাই আমাদের ক্লাসের অনেকে সন্দীপ থেকে আসে সন্দীপ চট্টগ্রামের একটা উপজেলা মনে রাখবা নোয়াখালীর না চট্টগ্রামের কিন্তু তাদের ভাষাটা নোয়াখালীর ভাষা আচ্ছা যাই হোক এবার হচ্ছে যে আমরা চলে যাচ্ছি এটা শেষ আমি অন্য টপিকে চলে যাচ্ছি জিডিপি জিডিপি আসলে কি সেই জিনিসটা জানতে হবে একটা হচ্ছে জিডিপি এটা হচ্ছে জিএনপি মনে রাখবা নোট করে ফেলতে পারো জিডিপি জিএনপি জিডিপি জিএনপি জিডিপি হচ্ছে যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে যে পণ্য তৈরি হয় দেশের বাইরে না মনে করা ওই যে আরব খান বাইরে থাকে দুবাইতে কয়েকদিন আগে যে স্বর্ণর কি জানি ব্যবসায়ী যার নাম ছড়াই পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সে বিদেশে ব্যবসা করে বিদেশে ইনকাম করে সেটা জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে না জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত হবে ওইটাই যেটা দেশের অভ্যন্তরে তৈরি হয় মনে করো বাংলাদেশের যারা বাইরে থাকে বাইরে থেকে চাকরি করে বিদেশে থেকে চাকরি করে আর কি মনে করো আমি যদি একজন চাকরি করে সে বাংলাদেশের টাকা পাঠায় ওটা কিন্তু বাংলাদেশের জিডিপি তে অ্যাড হবে না কেন অ্যাড হবে না কারণ এটা দেশের ভিতর তৈরি হয়নি ওই টাকাটা দেশের ভিতর তৈরি হতে হবে যদি দেশের সীমানার অর্থাৎ ভৌগোলিক ম্যাপের মধ্যে তৈরি হতে হবে বাংলাদেশের যে ম্যাপ এই ম্যাপের মধ্যে থেকে যদি কোনো কিছু উৎপাদিত হয় কেউ যদি টাকা ইনকাম করে যে কোনো ওয়েতে সেই টাকাটা যদি দেশের জানি ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট হিসেবে কাউন্ট হয় তাহলে সেই টাকাটা তোমার জিডিপি হিসেবে কাউন্ট হবে মানে এটাকে বলে জন্য গ্রস ডোমেস্টিক এই শব্দটা ইম্পর্টেন্ট ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক মানে গৃহ গৃহ ঘর দেশ তাহলে এই ডোমেস্টিক এই জিডিপির মধ্যেই অর্থটা নিহিত আছে দেশের মধ্যে যে টাকাটা উৎপাদিত হয় বা যে পণ্য উৎপাদিত হয় সেই পণ্যের মূল্য দেশের মধ্যে যে পণ্য উৎপাদিত হয় যে কোনো পণ্য সে পণ্যের মূল্য হচ্ছে জিডিপি আশা করি বুঝতে পারছো এখন এই জিডিপির জিডিপির একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রবৃদ্ধি নামে একটা কথা আছে এই জিডিপি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে যে গত বছর যে জিডিপি ছিল মানে দেশের মধ্যে যে পণ্য উৎপাদিত হয়েছিল সে পণ্যের দাম কত আর এই বছর যেটা উৎপাদিত হয়েছে সেটার দাম কত এখন এই দামের মধ্যে পার্থক্য থাকে নর্মালি গত বছর যেটা হয়েছে এই বছর তার চেয়ে বেশি হতে পারে এবং বেশি হলে সেটা কত পার্সেন্ট বেশি হচ্ছে সেটাকে বলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি মনে করো গত বছর বাংলাদেশ তৈরি করছিল একশো টাকার পণ্য এই বছর তৈরি করছে একশো পাঁচ টাকার পণ্য তাহলে পাঁচ টাকা যে পারলো এই যে পাঁচ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ পার্সেন্ট আশা করি ক্লিয়ার তাহলে এটাকে বলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি তো জিডিপি প্রবৃদ্ধি বর্তমানে সাত দশমিক পাঁচ পার্সেন্টের মতো আছে এটা অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার অনুসারে অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার বাইশ এটা মনে রাখতে হব
তো এখন তো এই সালে জুন মাস এসে আসে নাই এই জন্য আমাদেরকে এটাই পড়তে হবে এবং জুন মাসের আগে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষা হয়ে যাবে তোমাদেরকে এটাই দিবে ভর্তি পরীক্ষা আশা করি বুঝা গেছে জিডিপি হিসাব করা কিভাবে জুলাই মাস থেকে জুন মাস জুলাই মাস থেকে জুন মাস বাইশ সালে জুলাই থেকে জুন মাস তেইশ সালে তো তেইশ সালের এখনো জুন আসে নাই তার মানে এটাই এখনো বেলিড তো তার মানে তোমাদের মোট জিডিপি কত মোট জিডিপি মানে যে যেই পণ্যগুলো দেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেই পণ্যগুলোর মূল্য কত এটা হচ্ছে মোট জিডিপি তো মূল্য হচ্ছে যে চুয়াল্লিশ হাজার চুয়াল্লিশ লক্ষ সরি চুয়াল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয়শ উনষাট কোটি টাকা এই এত কোটি টাকার পণ্য গত বছর দেশে তৈরি হয়েছে এর হচ্ছে মূল কথা আশা করি বুঝা গেছে এই এত টাকার পণ্য দেশে তৈরি হয়েছে এখন এইটা পণ্য এই সব টাকা যে সরকারের কাছে যাচ্ছে তা না সরকার অল্প কিছু পায় সরকার পায় কর ট্যাক্স মানে এখান থেকে কর পাবে ট্যাক্স পাবে ব্যাট পাবে এগুলো পাবে আর এগুলো তৈরি করছে কে জনগণে তৈরি করছে মানুষে তৈরি করছে এবং এই টাকাটা মানুষের কাছে আছে অর্থাৎ মানুষের পকেটে আছে এখন মানুষের পকেটে মানে জনগণের পকেটে আছে আর সরকারের পকেটে অল্প পরিমাণে যায় কি পরিমাণে যায় অত দশ পার্সেন্ট যায় মানে এই জিডিপি যত টাকা তার দশ পার্সেন্ট সরকারের কাছে যায় কেন কারণ সরকার বিভিন্ন ভাবে ব্যাট নেয় ট্যাক্স নেয় তারপরে বিভিন্ন কর নেয় বিভিন্ন ওয়েতে সেখানে তুমি এই টাকাটার কিছু অংশ সরকারের কাছে চলে যায় যেমন মনে করো যে সাপোজ একজন লোক কি তৈরি করে মোবাইল তৈরি করে হ্যাঁ বাংলাদেশে মোবাইল তৈরি করে মানে ওয়ার্ল্ড কোম্পানি তো তারা যে মোবাইলটা তৈরি করে সে মোবাইলের যে দাম আছে সেটাও জিডিপি দেওয়া হবে এখন এই মোবাইলের একটা পার্সেন্টেজ দশ পার্সেন্ট হয়তো সরকারকে তারা উৎপাদনের করার জন্য সরকারকে ব্যাট দেয় বা ট্যাক্স দেয় ট্যাক্স দেয় সরকারকে ট্যাক্স দশ পার্সেন্ট তো এটা সে সরকার কাছে যাচ্ছে আবার তুমি যে মোবাইলটা কিনতেছ তখন একটা ব্যাট যাবে সরকার কাছে ঠিক আছে তো ব্যাট কি ট্যাক্স কি এটা এখানে বলে দিই এটা কিন্তু অর্থনীতির সাথে রিলেটেড ব্যাট হচ্ছে যে ভ্যালু এডেড ট্যাক্স এটা আমি যখন কিনি একজন ক্রেতা যখন কোন একটা ফোন কিনে বা কোন একটা পণ্য কিনে কোন একটা শার্ট কিনে তখন ওই ক্রেতাকে এটা ক্রেতা ক্রেতাই ওই টাকাটা দিয়ে থাকে ক্রেতা একটা ব্যাট দোকানদারকে ফে করে দোকানদার ওই ব্যাটকে একটা সরকার কাছে পৌঁছে দেয় এটা হচ্ছে যে তোমার ব্যাট ভ্যালু এডেড ট্যাক্স এবং বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আয় হয় সরকারের সরকারের সবচেয়ে বেশি আয় হয় ব্যাট থেকে মনে রাখবা সরকারের সবচেয়ে বেশি আয় হয় ব্যাট থেকে কারণ তুমি দেখো তুমি যেখানে যাও ব্যাট দাও তুমি মোবাইলে কথা বলবো ব্যাট দাও তুমি ছাট কিনতেছ ব্যাট দাও জোতা কিনতেছ ব্যাট দাও মোবাইল কিনতেছ ব্যাট দিচ্ছ কম্পিউটার কিনতেছ ব্যাট দিচ্ছ ল্যাপটপ কিনতেছ ব্যাট দিচ্ছ তুমি যেখানে যাও ইভেন ট্রেনের টিকিট ট্রেনের টিকিট কাটার সময় এখন ব্যাট নেয় বাসের টিকিট কাটার সময় ব্যাট নেয় তাহলে এই যে ব্যাট ব্যাট হচ্ছে ক্রেতা থেকে নাই তার থেকে আবার বলতেছি ক্রেতা থেকে ভ্যালু এডেড ট্যাক্স মনে রাখবা এটা উনিশশো খুব সম্ভবত পঁচানব্বই সালে এটা চালু করা হয়েছিল উনিশশো পঁচানব্বই সালে উনিশশো পঁচানব্বই সালে ব্যাট চালু করা হয়েছিল এবং এইটা থেকে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বেশি ইনকাম হয় মানে আয় হয় আর কি তাহলে এই হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাট এবং হচ্ছে ট্যাক্স কি ট্যাক্স বিভিন্ন রকমের হতে পারে ট্যাক্স হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট কর সরকার বিভিন্ন খাত থেকে নিয়ে থাকে কি কি খাত থেকে নেয় মনে করো যে যারা আয় করে সরকারি চাকরিজীবী তাদের আয় থেকে একটা ট্যাক্স সরকার কেটে নেয় সেটাকে বলে আয় কর এবার খেয়াল করো আরো বিভিন্ন ধরনের কর আছে যেটাকে সবগুলো একসাথে ট্যাক্স বলে যেমন মনে করো যে তুমি একটা পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করবা আমদানি করে দেশে বিক্রি করবা তাহলে তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে এটাকে বলা হয় আমদানি কর আমদানি কর আবার তুমি একটা পণ্য দেশে তৈরি করছো এটাকে বিদেশে রপ্তানি করবা তাহলে তোমাকে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে এটাকে বলা রপ্তানি কর তাহলে আমদানি কর রপ্তানি কর আয় কর এই তিনটা কর আমি জানছি তিনটাই কিন্তু ট্যাক্স ব্যাট কিন্তু শুধুমাত্র একটা সেটা হচ্ছে ক্রয় ক্রেতা দিবে তুমি যেটাই কিনো তোমাকে ব্যাট দিতে হবে এটা হচ্ছে যে ক্রেতা দিবে এটা থেকে সরকারের সবচেয়ে বেশি ইনকাম হয় কিন্তু ওই যে আমদানি করার সময় রপ্তানি করার সময় তারপর তোমার ইনকাম আয় যেটা হ্যাঁ চাকরির যে স্যালারি সেখান থেকে সরকার যে ট্যাক্স রাখে সেখান থেকে এত বেশি ইনকাম হয় না এটা কারণ হচ্ছে এটা তো একটা নির্দিষ্ট মাসে মাসে পাচ্ছে কিন্তু তোমার তুমি তো প্রতিদিনই কেউ না কোনো কিছু কিনে কেনার সময় ব্যাট দিচ্ছ তো ব্যাট আমরা প্রতিদিন দেই কিন্তু আয়কর মাসে একবার দেই আবার রপ্তানি করো মাসে একবার বা দুইবার দেই ঠিক আছে আমদানি করো মাসে একবার দুইবার দেই আমদানি সবাই করে না কয়েকজন গুটি কয়েকজন মানুষ আমদানি করে রপ্তানি সবাই করে না গুটি কয়েকজন মানুষের রপ্তানি করে কিন্তু ক্রেতা কিন্তু মানুষের সবাই একজন শিশু ক্রেতা একজন শিশু যখন তার বাবার সাথে মোবাইলে কথা বলে সে একজন ক্রেতা সে তখন ওই সরকারকে কিন্তু ব্যাট দিচ্ছে ঠিক আছে আবার একজন বৃদ্ধ লোক যে ইনকাম করে না সেও যখন মোবাইলে কথা বলে সেও কিন্তু কি ব্যাট দিচ্ছে সরকারকে তো এই হচ্ছে যে ব্যাপার আর ট্যাক্স কিন্তু আরো নানা রকমের আছে যেমন আমি তোমাকে বলি আমি তিনটা ট্যাক্স এর কথা বলছি এটা আমদানি ট্যাক্স একটা রপ্তানি ট্যাক্স একটা হচ্ছে যে আয়কর ইনকাম ট্যাক্স আরো নানা
এখন এই জিডিপি থেকে সরকার একটা ট্যাক্স বা ব্যাট পায় ঠিক আছে ব্যাট পায় ট্যাক্স পায় এগুলা পেয়ে সরকার কিছু টাকা ইনকাম করে জিডিপি থেকে তো জিডিপি যত বাড়ে সরকারের ইনকাম তত বাড়ে এই জন্য জিডিপি টা গুরুত্বপূর্ণ আর জিডিপি দিয়ে বুঝে যায় এটা দেশ কত বেশি উন্নত যে যে দেশ যত বেশি উন্নত তার জিডিপি তত বেশি কারণ সে দেশে তত বেশি পণ্য উৎপাদিত হবে সে দেশে ওই পণ্যের মূল্য তত বেশি হবে আমেরিকা সব অ্যাপল আইফোন তৈরি করে তো তাহলে তাদের দেশের জন্য জিডিপিটা অ্যাপল কি করতেছে বাড়াচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য জিডিপিটা গুরুত্বপূর্ণ মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয় হচ্ছে যে একজন লোক কত টাকা ইনকাম করে অর্থাৎ মাথা পিছু আয় কিরকম আমি বলি মাথা পিছু আয় হচ্ছে যে একজন লোক আছে বসে আছে সে কোনো ইনকামই করে না আবার একজন লোক আছে এক কোটি টাকা ইনকাম করে তাহলে দুইজন লোক হলে মোট একজন কোনো ইনকাম করে না জিরো আর একজন এক কোটি টাকা ইনকাম করে এখন মোট দুজনের ইনকাম হচ্ছে এক কোটি টাকা দুজন লোকের ইনকাম হচ্ছে এক কোটি টাকা মনে করো ওই দুজন হচ্ছে একটা পরিবারের হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ মনে করো যে ঠিক আছে মনে করো ওয়াইফ এক কোটি টাকা ইনকাম করে আর হাজব্যান্ড জিরো টাকা ইনকাম করে তো এখন কি হলো যে ওই পরিবারের দুজন সদস্য টাকার কারণে তাদের মোট গড়াই হবে পঞ্চাশ লাখ টাকা করে কারণ দুজন দুজন দিয়ে তুমি এক কোটি টাকা ভাগ করতে হবে ভাগ করলে পঞ্চাশ লাখ করে হচ্ছে এই জিডিপি এই মাথা পিছু আইটা হচ্ছে এরকম বাংলাদেশের যে মোট জিডিপি এই জিডিপিটাকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় বাংলাদেশে যত টাকা ইনকাম করছে বাংলাদেশ এক বছরে সেই ইনকামটাকে মোট সতেরো কোটি জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় ভাগ করলে যত টাকা আসে সেটা হচ্ছে প্রতি পার্সন বা এই যে মাথা পিছু যেটাকে আমরা আয় করি তাহলে এই মাথা পিছু আয় হিসেব করা হয় মোট জিডিপি কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় এখন কিছু কিছু জনসংখ্যা আছে তারা কোনো ইনকাম করে না যেমন হচ্ছে একটা বাচ্চা যার বয়স ছয় মাস সে তো ইনকাম করে না তার তার মাথা পিছু আয়ও এটা আঠাশশো চব্বিশ আবার একজন লোক সে মাসে কুড়ি একদিন এক কুড়ি টাকা ইনকাম করে এরকম লোক আছে বাংলাদেশে একদিন এক কুড়ি টাকা যেমন মনে করো ব্যাক সিঙ্গো কোম্পানি সালমান এফ রহমান তার দিনে দিনে কত টাকা ইনকাম আমরা জানি না মনে করো অনেক কুড়ি টাকা ইনকাম দিনে প্রতিদিন বা মনে করো যে সাপোজ আরো একটা বড় কোম্পানির নাম যদি আমরা বলি সাপোজ বসুন্ধরা হ্যাঁ ওই যে আনবির রহমানের যেই গ্রুপ এটা কোম্পানিটা তো তাদের তো প্রতিদিনই কুড়ি টাকা কোটি টাকা ইনকাম হয় আবার মনে করো আমার ইনকাম মনে করো আমার ইনকাম দিনে এক টাকা তাহলে আমার ইনকাম আর তার ইনকাম কি একই রকম একই রকম না কিন্তু ওই যে তারও কিন্তু মাথা পিছু হয় আঠাশো চব্বিশ মার্কিন ডলার আশা করি বুঝা গেছে এই এটা হচ্ছে যে এই তোমার মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয় হচ্ছে যে ওই মোট জিডিপি কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে করা হয় শেষ এই যে সরকার হিসেবে আর কি সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত হচ্ছে জনপ্রশাসন এখানে ব্যয় করা হচ্ছে উনিশ দশমিক নয় পার্সেন্ট জিডিপি জিডিপি না এটা আসলে এটা আসলে বাজেটের বাজেটের বাজেট থেকে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হচ্ছিল জনপ্রশাসন জনপ্রশাসন মানে হচ্ছে যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছে তাদের বেতন দেওয়া এই জন্য বলছে এটা জনপ্রশাসন আশা করি বুঝা গেছে তারপর হচ্ছে যে তোমার ব্যয় দ্বিতীয় খাত হচ্ছে যে শিক্ষা এবং প্রযুক্তি সাধারণ কর মুক্ত সীমা মানে মনে করো যে কারা কর দেওয়া লাগবে না যাদের বার্ষিক ইনকাম তিন তিন লক্ষ টাকা বা তার কম তারা কর দেওয়া লাগবে না মনে করো একজন লোকের ইনকাম হচ্ছে যে দুই লাখ নিরানব্বই হাজার কোটি টাকা তাহলে তার ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না কিন্তু যে লোক তিন লাখ কিংবা তার উপর ইনকাম করে তাকে ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া লাগবে আশা করি বুঝা গেছে মানে এই যে এই জন্য বলছে আরাফাত এখন দেখা যাচ্ছে জি দেখা যাচ্ছে ওকে আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিব পাঁচ দশ মিনিট ক্লাস নিব আর এবার হচ্ছে বাজেটটা একটু দেখে নিবে বাজেটটা এবার এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না কারণ বাজেটটা অলরেডি অনেক পুরাতন হয়ে গেছে এটা জুলাই মাসে আবার নতুন করে বাজেট আসবে তো তারপরে এটা মনে রাখবে এটা অন্তর্বর্তী সহ বাহিন্নতম বাজেট এমনি ছিল একান্নতম বাজেট এটা বাইশ দেশের বাজেট ঠিক আছে বাজেট ঘোষণা করা হয় নয় জুন দুই এটা ঘোষণা করেন মুস্তফা কামাল অর্থমন্ত্রী আর হচ্ছে যে এক জানু এক জুলাই দুই হাজার বাইশ থেকে এটা কি হয়েছিল কার্যকর বাজেট নর্মালি জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে কার্যকর হয় মনে রাখবা বাজেট নর্মালি জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে কার্যকর হয় মোট বাজেট ছিল ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি মিল আছে কিন্তু ছয় আটাত্তর চৌষট্টি একদম ইজিলি মনে রাখতে পারবা ছয় আটাত্তর চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেট ছিল মোট এখন বাজেট কি বাজেট হচ্ছে সরকার কি পরিমাণ টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করবে বা ব্যয় করবে বিভিন্ন প্রজেক্টে মনে করো একটা সেতু বানাবে একটা রাস্তা বানাবে একটা মনে করো যে সরকারি ব্যয় একটা কলেজ বানাবে তো এখন এই ব্যয় যেটা এই ব্যয়টা কি করা হয় হিসেব করে যে টাকাটা আসে এটাই হচ্ছে বাজেট মানে এটা টার্গেট করা হয় যে আমি এই বছরে এত টাকা এত টাকা ব্যয় করব কিন্তু সবসময় যে এই টাকাটাই আবার মানে ব্যয় করতে পারে এরকম না অনেক সময় বেশি টাকা ব্যয় হয়ে যায় অনেক সময় কম টাকা ব্যয় হয় আরো তো এটা হচ্ছে একটা বাজেট আর কি মনে করো তুমি মোবাইল কেনার সময় একটা বাজেট করো না যে
এটা আমি এক কাজ করি বিকাশে আমার টাকা আছে থেকে তুলে ফেলি তো তুলে তুমি ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে আবার মনে করো যে তুমি ছাব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে গেছো কিন্তু মোবাইলটা এই এই দামের কোনো মোবাইল তোমার ওইখানে নাই আছে যেটা সেটা আছে বাইশ হাজার টাকা দামের এবং সেটা তোমার কাছে পছন্দ হয়েছে তো তুমি সেটা কিনে ফেলবা এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি তো বাজেট হচ্ছে যে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট টাকা যেটা সরকার ব্যয় করতে পারে বলে ধারণা করা ধারণা করেন আর কি যাই হোক আশা করি বুঝে গেছে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা এটা হচ্ছে যে সরকার কিছু পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা করে মানে পাঁচ বছর পর পর এই পরিকল্পনা গুলো মেয়াদ শেষ হয় মানে পরিকল্পনার মেয়াদ থাকে পাঁচ বছর এই পাঁচ বছর আমি এটা করবো মনে করো তুমি টার্গেটটি লাগাই পাঁচ পাঁচ আমি এটা করবো এটা সরকারের পরিকল্পনা নেয় যে আমাকে আমি পাঁচ বছর আমি এটা করবো এগুলোকে বলে অষ্টম এগুলোকে বলে পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা এরকম পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত আটটা নেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে এটা হচ্ছে আমরা যেটা বলতেছি এখানে হচ্ছে অষ্টম যেটা সেটা এবং সেটা সর্বশেষ আর কি অষ্টম এবং সর্বশেষ এই পরিকল্পনার মেয়াদ হচ্ছে জুলাই দুই থেকে জুন দুই হাজার পঁচিশ মনে রাখতে হবে মাস্টার সহ পরীক্ষা মাস্টার দেয় জুলাই দুই হাজার বিশ থেকে কারণ ওই যে বললাম না বাজেট বা কোনো পরিকল্পনা শুরু হয় জুলাই মাস থেকে আর শেষ হয় জুন মাসে এভাবে মনে রাখতে তোমরা তাহলে এই যে জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে জুলাই দুই হাজার বিশ থেকে জুন দুই হাজার পঁচিশে গিয়ে শেষ হবে শেষ এটা হচ্ছে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ এখন এই পরিকল্পনা কি হবে আমি বলি এটা এখানে আমি ডিটেলস দেখি না এগুলো পরীক্ষা আসবে না এই জন্য এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মানে তোমার দারিদ্র কতটুকু হ্রাস পাবে জিডিপি কতটুকু বাড়বে তারপরে হচ্ছে মাথা পিছু আয় কতটুকু বাড়বে এগুলোর একটা টার্গেট নেওয়া হয় যে আমার মাথা পিছু হয় পাঁচ বছর পর এতটুকু হবে আমার জিডিপি পাঁচ বছর পর এতটুকু হবে আমার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধি এতটুকু হবে এগুলা একটা নির্দিষ্ট টার্গেট নেওয়া হয় তো এগুলো তেমনটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না এগুলো চাকরি পরীক্ষা বা বিশেষ পরীক্ষা আসে তোমাদের শুধু মেয়াদ কালটা ইম্পর্টেন্ট আর কত টাকা খরচ করতে হবে চৌষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার নয়শো আশি কোটি টাকা খরচ হবে আর এটা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দুই হাজার পঁচিশ সালে শেষ হবে না এরকম আরো কয়েকটা পরিকল্পনা নবম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা আসবে দশম আসবে একাদশতম আসবে এভাবে আস্তে আস্তে এক সময় দুই হাজার একচল্লিশে যাবে এবং সেই সময় রূপকল্প বা ভীষণ টু টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান শেষ হবে মানে ভীষণ টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান তোমরা নিশ্চয় নাম শুনছো এটা হচ্ছে যে রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র হচ্ছে লিখে রাখো নোট করো এটা এখানে নাই এটা হয়তো অন্য টপিকে পাবো আমরা বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্রের পরিমাণ হচ্ছে তোমার আমার এটা কেটে যেতে পারে একটু পরে কাটলে তোমরা আগামী ক্লাসে আমরা আবার শুরু করবো ওখান থেকে শুরু করবো যেখানে শুরু ওখান থেকে তো বর্তমানে দারিদ্রের পরিমাণ হচ্ছে যে বিশ পার্সেন্ট লিখে রাখো আর চরম দারিদ্র দশ পার্সেন্ট খাতা নোট করো এটা এখানে নাই বর্তমানে দারিদ্র হচ্ছে দশ পার্স পার্সেন্ট চরম দারিদ্র হচ্ছে যে দশ পার্সেন্ট চরম দশ এমনি নর্মাল দারিদ্র হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এ যখন দুই হাজার একচল্লিশ সাল আসবে তখন চরম দারিদ্র এক পার্সেন্ট নিচে নেমে যাবে এক পার্সেন্ট নিচে নামবে আর দারিদ্রের পরিমাণ সাত পার্সেন্ট নিচে নামবে শুধু দারিদ্র যেটা সেটা সাত পার্সেন্ট নিচে নামবে আর চরম দারিদ্র এক পার্সেন্ট নিচে নামবে এটা একচল্লিশ সালের টার্গেট আর কি সরকারের এই টার্গেটটা নিচে তো এখানে মোট চারটা ধাপে এই একচল্লিশ সালের পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করা হবে একচল্লিশ সাল পর্যন্ত সরকারের যে পরিকল্পনা সেটা চারটা ধাপে কি করা হবে বাস্তবায়ন করা হবে এবার ডেল্টা প্ল্যান দুই হাজার একুশ মানে একুশ সাল পর্যন্ত একটা সরকারের প্ল্যান আছে এটাকে বলা ডেল্টা প্ল্যান এই প্ল্যানটা আবার অর্থনৈতিক না এই প্ল্যানটা হচ্ছে জলবায়ু সব পরিবর্তন সংক্রান্ত বা বাংলাদেশের যেই সমুদ্র সীমা নদী নদী বন্দর এগুলোকে ঠিক করার জন্য সরকার একটা পরিকল্পনা বা বাংলাদেশ যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা খরা তারপর নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুণী চড়ের সম্মুখীন হচ্ছে এগুলো থেকে বাঁচার জন্য সরকারের একটা পরিকল্পনা হচ্ছে ডেল্টা প্ল্যান একুশ এখন এই ডেল্টা প্ল্যান একুশটা কি আছে এখানে ছয়টা লক্ষ্য আছে ছয়টা লক্ষ্য মনে রাখবো এটা পরীক্ষা আসবে ছয়টা লক্ষ্য ছয়টা লক্ষ্য আছে মনে রাখবো আমার বলতেছি ছয়টা লক্ষ্য আর এখানে হট স্পট আছে ছয়টা মানে ছয়টা অঞ্চলকে নিয়ে কাজ করবে সরকার হট স্পট ছয়টা লক্ষ্য ছয়টা তাহলে ছয় মনে রাখবা আশা করি বুঝা গেছে আর এখানে ব্যয় হবে তিন হাজার সাতশো কোটি টাকা তিন হাজার সাতশো কোটি টাকা ব্যয় হবে সরকারের এই জিনিসটা মনে রাখো আর কিছু মনে রাখার দরকার নেই আর এটা নেওয়া হয়েছে ছয়টা লক্ষ্যকে টার্গেট করে আর ছয়টা হট স্পটকে ইয়ে করা হচ্ছে টার্গেট করা হয়েছে হট স্পট গুলোর নাম আমি কিছুটা কিছু কিছু বলে দেই একটা হচ্ছে তোমার উপকূলীয় অঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল মানে হচ্ছে চট্টগ্রাম উপকূল ভোলা তারপর হচ্ছে তোমার ওই যে যেটা সমুদ্র উপকূলবর্তী যত
কিশোরগঞ্জ তারপর হচ্ছে তোমার কি বলা যায় তোমার কিশোরগঞ্জের পাশে অন্যান্য যে এলাকাগুলো আছে যেমন তোমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঠিক আছে অর্থাৎ হাওড় অঞ্চল যেগুলো ঠিক আছে সেই অঞ্চলগুলোকে কেন্দ্র করে আবার যেমন নাটোর আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমার এখানে কারেন্ট চলে আসছে তখন এত চলছিল তোমার জেনারেটর চলছিল সার ক্লাসটা কাটার সম্ভাবনা নেই তবে আমরা চারটার আগে ক্লাস শেষ করে দিব তাহলে এই হাওড় অঞ্চল নিয়ে সরকার একটা পরিকল্পনা আছে তাহলে আমি তিনটা হটস্পটের নাম বলে ফেলছি একটা হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল একটা হচ্ছে নদী অঞ্চল আর একটা হচ্ছে তোমার হাওড় অঞ্চল আর একটা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চল বলতে রাঙামাটি কাকরাছুরি বান্দরবনকে বুঝায় ঠিক আছে এই চারটা অঞ্চল আমি অলরেডি বলে ফেলছি একটা হচ্ছে নগর অঞ্চল পাঁচটা বলে ফেলছি আর একটা অঞ্চল আছে সেটাকে বলা হয় তোমার খরা প্রবণ অঞ্চল যেমন হচ্ছে তোমার উত্তরবঙ্গ উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে রাজশাহী দিনাজপুর রংপুর এই অঞ্চলগুলো যেখানে খরা দেখা দেয় খরা দেখা দেয় কেন ওই যে পানির অভাবে ঠিক আছে যেমন তিস্তার নদীর তীরবর্তী যে অঞ্চলগুলো পঞ্চগর ঠিক আছে এই জায়গাগুলোতে খরা দেখা দেয় এই খরা অঞ্চল নিয়ে আরেকটা এই সরকারের প্ল্যান আছে তাহলে এই যে ছয়টা অঞ্চলের নাম আমি বলছি এই ছয়টা অঞ্চল হচ্ছে হট স্পট ডেল্টা প্ল্যানেট আর ডেল্টা প্ল্যানেট লক্ষ্য হচ্ছে ছয়টা লক্ষ্যগুলো জানা দরকার নেই যেমনটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অঞ্চলগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই হচ্ছে ডেল্টা প্ল্যান তাহলে ডেল্টা প্ল্যান হচ্ছে মূলত দুর্যোগ প্রতিরোধ করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করার জন্য তারপর হচ্ছে যে খরা বন্যা তারপর হচ্ছে যে তোমার ইত্যাদি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলো বাংলাদেশে হয় সেগুলো থেকে জনগণের সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা ডেল্টা প্ল্যান শুরু যে বললাম আহ অর্থনৈতিক ইয়াও বলে ফেলছি বাজেটও বলে ফেলছি এখন আমরা কিছু জিনিস জানবো অতিরিক্ত তোমরা এগুলো নোট করতে হবে আমাদের বইয়ে খুব সম্ভবত আছে কিন্তু এখন বইটা ধরা আমার জন্য খুব কষ্ট হবে বইয়ের বইটা অনেক বড় তো আমি তারপর দেখিয়ে দিতে পারি কিনা এটা হচ্ছে কোথায় ছিলাম জানি জিকে স্টাডিজ সাপ্লিমেন্ট জিকে ফাইল আচ্ছা দেখি আমি আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার টপ করে দিচ্ছি একটু পরে দিব আবার এই যে আমি এই বই থেকে এই বই থেকে দেখব আর কি এই বই থেকে আমি সূচিপত্র দেখে একটু ঘুরতেছি যে কোন জায়গায় আমাদের কিছু অর্থনৈতিক বিষয় আছে তিনশো একান্ন নাম্বার পেজে তারপরে হচ্ছে আচ্ছা তোমরা যারা যুক্ত হইস তারা খাতা এবং কলম সাথে রাখো কারণ আমি এখন যে কথাগুলো বলবো এগুলো নোট করতে হবে এগুলো তথ্য গুলো চেঞ্জ হয় প্রতিনিহত চেঞ্জ হয় এই নোট করতে হবে এখন আমি একদম সর্বশ্রেষ্ঠ বলবো আপডেটেড যে তথ্য সেটা বলবো নোট করতে হবে এই জন্য খাতা কলম সাথে রাখেন আমি এখন ব্যাংকিং এবং বিমা নিয়ে কথা বলবো ব্যাংক এবং বিমা এবং হচ্ছে কিছু শেয়ার বাজার সংক্রান্ত কথা বলবো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা বলবো তো তোমরা এগুলো হচ্ছে যে নর্মালি দরকার হয় না তারপরেও পরীক্ষায় যেগুলো যে তথ্যগুলো দিবে সেগুলো আমি জাস্ট বলবো তো আমি তোমাদেরকে শেয়ার দিচ্ছি কি শেয়ার দিচ্ছি হচ্ছে যে বই শেয়ার দিচ্ছি না কারণ বইতে কিছু তথ্য পুরাতন আছে এগুলো একবার সর্বশেষ তথ্য যেটা সেটা দিব তোমরা একটা নিশ্চয়ই সাদা বোর্ড দেখতে পাচ্ছ আর আবার কি সাদা বোর্ডটা দেখা যায় যে দেখা যায় ওকে প্রথমে একটা জিনিস মনে রাখো এটা বর্তমানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এলসি ওই যে রপ্তানি কারক এলসি খুলতে পারতেছে না ডলার সংকটের কারণে এলসি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে লেটার অফ ক্রেডিট লিখে রাখো লেটার অফ ক্রেডিট 
লেটার অফ ক্রেডিটে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারে সিইউ তে নাও আসতে পারে তারপর সিইউ তে যদি দিয়ে দেয় তখন তো আমাকে আবার দোষ দিবে তোমরা এইজন্য বলে দিলাম লেটার অফ ক্রেডিট এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে যারা রপ্তানি করে এ সরি যারা আমদানি করে কোনো জিনিস তারা ব্যাংকে একটা এলসি খুলে মানে ব্যাংকে একটা এলসি খুলতে হয় তাদেরকে এটার অর্থ হচ্ছে যে ওই ব্যাংক দায় নিচ্ছে দায়িত্ব নিচ্ছে যে আমদানি যে করতেছে তার টাকা রপ্তানি কারকের কাছে পৌঁছে দিবে তো আমি তো মনে করো আমি আমদানি কারক আমি আমদানি করব ইন্ডিয়া থেকে মনে করো তো ইন্ডিয়াতে হচ্ছে রপ্তানি কারক তো রপ্তানি কারককে ব্যাংক কি করে গ্যারান্টি দেয় যে আমদানি কারকের কাছা টাকা আমদানি কারকের থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংক রপ্তানি কারকের কাছে পৌঁছে দিবে অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে পৌঁছে দিবে আমার টাকা নিয়ে আমি বাংলাদেশে আছি আমার থেকে টাকা নিয়ে সে ইন্ডিয়াতে পৌঁছে দিবে ব্যাংক এই দায়িত্বটা নেয় কিসের মাধ্যমে এলসির মাধ্যমে তো এলসি করার সময় আমাকে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে দিতে হবে তো আমার টাকাটা ব্যাংক কি করবে ডলার আকারে কনভার্ট করে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিবে এটা হচ্ছে যে এলসি এর কাজ আশা করি এলসি এর কাজ কি ক্লিয়ার এলসি কি ক্লিয়ার হইছে মনিশা ड्रईंगे স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস রাইটস রাইস মানে অধিকার এটা আসলে কি এটা হচ্ছে যে মন রাখবা যে বাংলাদেশ কয়েকদিন আগে নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে আইএমএফ থেকে ঋণ নিছে তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে আইএমএফ থেকে বাংলাদেশ ঋণ নিচ্ছে তো আইএমএফ থেকে যখন কেউ কোনো দেশ ঋণ নেয় তারা চাইলে এই স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস যেটা আছে সেখান থেকে ঋণ নিতে পারবে এসডিআর থেকে প্রশ্ন হচ্ছে এসডিআর কি এসডিআর হচ্ছে আইএমএফ এর একটা স্কিম মানে একটা মনে করো ওই যে গ্রামে বিভিন্ন এনজিওরা ইয়াতে না কি বলে এটাকে কিস্তি দেয় ওই আইএমএফ এরকম এসডিআর এর মাধ্যমে একটা কিস্তি বিভিন্ন দেশকে দেয় এখন এটা কি এটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা দেশ তাদের মানে হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক চাঁদা আইএমএফ এর কাছে জমা রাখতে হয় মানে প্রতি বছর একটা চাঁদা প্রতিটা দেশ আইএমএফ এর কাছে জমা দেয় ওই চাঁদা কি পরিমাণে কোন দেশ দেয় সেই পরিমাণে সে চাইলে ওই আইএমএফ থেকে টাকা নিতে পারবে মানে মনে করো বাংলাদেশ প্রতি বছর বছর আইএমএফ কে একটা চাঁদা দেয় এখন বাংলাদেশ যখন বিপদে পড়বে তখন আইএমএফ থেকে ওই চাঁদার পরিমাণে একটা লোন নিতে পারবে লোন নিতে পারবে ওইটাকে বলা হয় এসডিআর এর জন্য এটা হচ্ছে স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস আশা করি বুঝা গেছে আর একটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে আইএমএফ কি আইএমএফ হচ্ছে যে একটা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড নাম কি বলা হয় এটার নাম কি ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এটা কত মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে কি নিছে ঋণ নিছে কি নিছে ঋণ কত টাকার জানো 7.5 लाभ हो लस पूरण करते हैं वाशिंगटन डिसी सदर दफ्तर वाशिंगटन डिसी क क्या একশো টিটা ব্যাংক আছে মোট 
कर्मसंस्थान बैंक बैंकिंग सूद रखे मन कर बुजा जनसंख्या समीक्षा मुद्रार्थ मुद्रारकमे मैंने मैं 
এটা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট আর বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক জোট হচ্ছে ন্যাটো সামরিক জোট এটা যদি এখানে আজকে রিলেটেড না তাও বলে দিলাম আর বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক জোট হচ্ছে যে আর সিপি আর সিপি নতুন তৈরি হয়েছে চীনের নেতৃত্বে আর সিপি বাণিজ্যিক জোট বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক জোট আর সিপি শেষ আর তেমন দরকার নেই দেখি আমি আমি যা যা দরকার সেগুলোই বলতে বলতেছি আর দরকার নেই ওকে শেষ আজকের ক্লাস এখানে শেষ আমি চারটা ভাগ পর্যন্ত পড়াবো বলছি চারটা শাক হয়ে গেছে পর ক্লাসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব শামিমারা রহব তাবাসম কিছু বলবা তুমি নতুন একটু আগে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ